مرحبا بعام 1932 أمر مصطفى كمال أتاتورك مؤسسة الجمهورية التركية بمنع استخدام اللغة العربية أثناء الصلاة وقراءة القرآن والأذان ومعاقبة أي شخص بسرعة على استخدامها بعام 1950 سمح مرة ثانية عدنان مندريس رئيس وزراء تركيا السابق بإعادة اللغة العربية للصلاة والأذان وقراءة القرآن وسمع للناس اللي كانت مستاءة من قرارة الترك بعام 1960 لجنة الاتحاد الوطني استولت على السلطة بالبلاد وبعام 1961 أعدمت عدنان مندريس ليتسمى بعدين بشهيد الأذان بتركيا ليش حكيت لكم هالقصة؟ لو ارجيكم انه الاذان مو بس مرتبط بمجتمعاتنا بالعالم الاسلامي بشكل ديني ولكن بشكل سياسي وثقافي واجتماعي وفكري وفلسفي وكثير جوانب ثانيه حنحكي عنها بهي الحلقه. لا اله الا الله رح نحكي بهي الحلقه عن الاذان تاريخه ومقاماته وفلسفته بليز لايك شير سبسكرايب على فيسبوك يوتيوب وانستغرام لتحضروا المحتوى المختلف معكم اياس سليماني بحلقه جديده من مايسترو تاسست الدوله العثمانيه بعام 1299 وانتهت بعام 1923 اهتمت الدولة العثمانية كثيرا بالتجويد وقراءة القرآن الكريم والأذان وكانت إسطنبول عاصمة الموسيقى الدينية بهذاك الوقت وكان في بكل قصر قسم لتعليم الأذان والتجويد بطريقة صحيحة وحتى افتتحت مدارس بمدن التركية لتعليم المقامات الموسيقية المستخدمة في التجويد والأذان وكانت فلسفة الأتراك العثمانية ذيك الفترة أن يكون لكل أذان مقام وهذا الأذان يتفاعل مع حياة اليومية للناس ويأثر عليها يعني لكل أذان في مقام بينرفع عليه هذا الأذان وبيأثر على العالم مثلا مقام الصبح كان ولا زال لهلا اليومنا الحالي في تركيا بيستعملوا فيه مقام الصبح لأنه فيه حزن وبيبلش المسلم او الشخص اللي عم يسمع الاذان نهاره بحاله من الخشوع ما بينسى انه في يوم اخر لانه هو الصبا فيه شويه حزن فبيبلش نهاره بشويه خشوع وبحاله روحانيه اذان الظهر بيكون على مقام البيات او العشاء لانه بيعطي طاقه للناس بمنتصف النهار لتكون بشغلها وتكون بنشاطها وتكون بحيويتها لانه مقام البيات او العشاء بيعطي شويه طاقه للعالم. اما صلاه العصر بتكون على مقام الرست لانه فيها هدوء ورزاني بتكون بمنتصف النهار وبتكون بتعطي حاله من الهدوء والاستقرار والرزانه بقلب النهار. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اما صلاه المغرب فبتكون على مقام السيجا لانه هو مقام يعني قصير وسريع بيتناسب مع فتره المغرب القصيره وحتى سرعه الاذان هذا هذا الاذان تحديدا تردده اسرع بكثير من باقي الاذانات لانه هي فتره بتكون قصيره والاذان كله سريع. اذان العشاء بيكون على مقام الحجاز مشان يحضر الناس ترتاح باخر النهار بعد نهار بتكون فايقين من الصبح وعندهم شغلهم وعندهم يعني مشاغلهم بقلب النهار فمقام الحجاز بيهدئ الروح وبجهزها لتهدى وتنام فالاتراك والعثمانيين بهذاك الوقت كانت عندهم الفلسفه انه هي الاذانات لكل اذان مقام تتفاعل مع حياه الناس اليوميه وتاثر عليها
وفي علماء ومفكرين عثمانيين مثل صدف كار محمد آغا برأيه كان في ربط أنه يكون أذان الظهر على مقام الرست لأن الرست مقام الرست يرتبط مع الجرم السماوي اللي هو المريخ ومثلا ربط مقام الحجاز اللي بيستعملوه بمقام العشاء مع المشتري فمثلا برأيه أنه هو ارتبط مقام الرست هو اللي هو المقام اللي بيستعملوه إذان الظهر مع المريخ عفوا لأن المريخ بيعطي طاقة للناس وبيعطي طاقة للبشر ف يعني هذا الربط برايه ما كان حتى يعني لتاثير المقام فقط ولكن كان حتى تاثير الجرم السماوي المرتبط مع المقامات هي فشوفوا الفلسفه لوين وصلنا بموضوع الاذان اللي احنا بنسمعه منه اعتباطي ابدا بيقولوا انه الطب الدوله العثمانيه برايهم انه الجسم كان يتكون من اربع اخلاط اللي هي الصفراء الصفراء والسوداء الدم والبلغم هي المقامات بقى بتأثر على هي الأخلاط اللي هي بجسم الإنسان وبتأثر على كمية إفرازها ونسبها بالجسم وتفاعلها مع جسم بشكل عام فبتأثر بالنتيجة على نشاط الإنسان أو على حالته الروحانية أو على حالته النفسية فتخيلوا لوين التفاصيل عم نحكي فيها وفلسفة هي المقامات والتأثير على الجسم مثل ما حكينا سابقا إسطنبول كانت العاصمة للموسيقى الدينية خلال الفترة العثمانية ولكن دمشق تحديدا كان كمان فيها كثير علماء وكثير فيها فلسفه وكثير فيها حركات تضاهي جوده وعمقا الحركات اللي صارت باسطنبول. فمثلا الشيخ عبد الغني النابلسي اسس اتجاه جديد تماما وثوري بعلم الاذان وعمل شيء اسمه اذان الجوقه اللي هو انه ما يكون في مؤذن واحد عم ياذن ولكن يكون في مؤذن ومعه جوقة فهو بيأذن والجوقة بترد وراه هذا الأسلوب موجود لهلأ بالجامع الأموي والشيخ عبد الغني النابلسي استعمل الأربع مقامات مع بعض بالأذان أذان الجوقة اللي هي الرست البيات السيجا والحجاز وكان رابط لهي المقامات بالعناصر المكونة لكوكبنا اللي هي الماء النار الريح التراب هلا في فلسفات ثانيه كمان استعملوها اهل الشام بال بال بالاذان مثلا كان في مذهب انه لكل فصل بالسنه فصول يعني الربيع او الخريف او الشتاء او الصيف كان لكل فصل كمان يؤذن بمقام معين يعني مثلا الربيع كان يؤذنوا بمقام السيجا خلال فصل الربيع مدرسه ثانيه كمان كانوا يستعملوها بالشام وبالجامع الاموي ليومنا هذا بيستعملوا للخمس اذانات اللي بكل يوم مقام معين وترتيب هي المقامات بيلحق ترتيب اذا بتعرفوا اذا حدا سمع بكلمه صنع بالسحر مجموعه المقامات بهي الكلمه، هلا الناس اللي بتعرف موسيقى الشرقيه بتفكر مثلي مثل ما انا فكرت لما كنت عم بعمل بحثي على هي الحلقه انه صنع بالسحر الصاد للصبا النون للنهاوند والعين للعجم ولكن لا طلع الموضوع غير هيك لانه النهاوند والعجم هي مقامات اصلا من عربيه هي مقامات غربيه ولكن صرنا نستعملها ب بموسيقتنا فالصاد للصبا النون للنوى والعين لعراق مقام العراق الباء للبيات السين للسجا الحاء للحجاز والراء لل والراء للرست فترتيب المقامات للايام اللي بيستعملوا جامع الاموي هلا بياخذ اول حرف من اول كلمه للصبا، بعدين اول حرف من ثاني كلمه اللي هو الباء، بعدين ثاني حرف من اول كلمه، بعدين ثاني حرف من ثاني كلمه، بعدين ثالث حرف من اول كلمه، بعدين ثالث ورابع حرف من ثاني كلمه، مثل ما حتشوفوا هلا بالشرح اللي حاطط لكم اياه بالفيديو. وحتى التبليغ والتسليم بالجامع الاموي منه اعتباطي كمان التبليغ اللي بيكون قبل الصلاه والتسليم بيكون اثناء الصلاه كمان هدول لهم سيستم معين وطريقه معينه وطريقه القاء معينه حتى اذا في شخص اعمى او شخص تاخر على الصلاه يقدر يعرف من الصوت هن باي ركعه مثلا فشوفوا هالنظام شو جميل ورائع و يعني متطور و قمة المتعة بالنسبة لي. ومعلومة إضافية 
لما كان الفنان صباح فخري نقيب لنقابة الفنانين بسوريا كان يطلب من كل المغنيين المتقدمين بفحوص الغناء انه ياذنوا لانه هو من طريق الاذان بيقدر يفهم قديش هذا الشخص اللي عم يقدم على هذا الفحص قديش مخارج حروفه صحيحه، قديش نطقه سليم، قديش توزيع نفسه صحيح بالاداء، قديش فهمه، قديش بيعرف المقامات الموسيقيه، قديش بيعرف يربط بين هي المقامات وقديش بيعرف يستعملها بمكان الصحيح وكميه التفاصيل ما بتنتهي، هذا بس بالاذان. طبعا ما فينا نحكي على الاذان بدون ما نحكي على مصر اللي انجبت كميه من المؤذنين اصحاب فخامه والرقي بالاذان والجمال المو معقول يعني وكان فلسفه المؤذنين المصريين ما كانت مثل المدارس اللي كانت بسوريا وبتركيا اللي هي الربط اكثر مع الطبيعه والتاثير تبادل التاثير مع الشخص اللي عم يستمع للاذان وهي المدارس لا كانت الفلسفه أكتر هون هي الفلسفه الارتجاليه يعني شو حاسس المؤذن بهذا الوقت شلون حاسس الاذان بهي الوقت وبهي المكان وبهي الظروف كان ياذن فيه فما كان في فلسفه مربوطه بـ بـ بامور ثانيه لا كانت الفلسفه هون أكتر فلسفه شخصيه فلسفه انسانيه فلسفه آه طبيعية تلقائية فلسفة تواصل مع الناس يعني كانت فلسفة المؤذن أنه يتواصل مع الناس بالشعور وباللحظة اللي حسسها هلأ ما في ما في فلسفة آآ آآ يعني آآ كبيرة مبنية على تفاصيل كثيرة لا هي فلسفة إنسانية وجودية فلسفة الغريزة الإنسانية الطبيعية بالتواصل بين الناس فالمؤذن شو حسوا بهذاك الوقت كان يأذن فيه ويحكي فيه للعالم وحاببكم تسمعوا معي ثلاث كلمات من الشيخ مصطفى اسماعيل الشيخ المصري اسمعوا لي هالثلاث كلمات اللي هي جزء من من الاذان كلياته اسمعوا لي بس حي على الصلاه شلون بليز احضروا حلقاتنا القديمه واحضروا حلقاتنا المستقبليه لايك شير وسبسكرايب على الفيسبوك يوتيوب وانستغرام كان معكم ياسر اليماني بحلقه جديده من مايسترو بشوفكم الاسبوع الجاي سلام